Je, je, je vais me répéter, je vous remercie de votre présence et je voudrais vous parler réellement des améliorations qu'on a apportées à notre programme. En parenthèse, c'est une des raisons d'avoir déménagé le nouveau bassin vers le nouveau local, un espace vers l'Oyon, accueillant et propice à un apprentissage de nos élèves. L'aviation est dans un domaine la montagne et ça, et je suis plus dans un micro. Planer a pour objectif la formation des aspirants de l'aviation tout en alliant théorie et pratique pour le développement intégral des étudiants. L'Académie permet ainsi aux élèves d'acquérir aussi des compétences non techniques nécessaire dans le monde du travail comme la communication de la gestion et la gestion du stress. Des modules qui viennent enrichir nos cours. Donc, au niveau de la programmation, Paimé propose à ses étudiants la possibilité de décrocher un diplôme in aviation studies en complétant quatre cours data spécifiques. Ils acquièrent une connaissance plus accrue qui leur donnera à la clé un plus-value conséquent pour assurer une carrière prometteuse dans l'aviation. De plus, depuis fin 2014, Paimé est le partenaire exclusif d'Amalius à Maurès. Et je vous parlerai de vous là. Amalius qui le guide en système de gestion pour la distribution et la vente des services de voyage. En deux trois mots, c'est pour faire des réservations et de donner un service aux passagers en fonction des réservations. Ils peuvent choisir leur vol, la fabrication, etc. Nous sommes le seul centre autorisé à dispenser de ces cours au public. La formation se fait en live directement sur le système Amadeus. Et après avoir pris part aux examens, les étudiants reçoivent un certificat émis par Amadeus Sud-Afrique et reconnu international. En guise de conclusion, c'est une autre ouverture que nous faisons maintenant à nos élèves qui seront en possession de tous les atouts nécessaires pour une carrière prometteuse dans le domaine du transport air. Next morning, 
in, in, in Europe and in, uh, outside London or, or Paris or the world. Um, vous allez, vous allez certainement, euh, si vous êtes là, vous vous dites que vous êtes des passionnés. La direction de la tout de construire aérien, il y a avant tout une, une question de passion, et, mais et aussi de passion qui se coupe avec l'exigence et des valeurs et, des, et une intégrité et sans concession. Je le répète, qui ne supporte pas de concession encore moins des compromissions le compromis éventuellement, mais pas de compromission. Dans le secteur de, de, de la question de l'aéronautique, le transport aérien commercial, euh, euh, comme vous pouvez voir, cet après-midi, euh, c'est vrai que de plus en plus, il y a des avions qui volent, il y a de plus en plus de passagers qui volent, de marchandises qui volent, et euh, la question euh, de comment gérer cette masse de l'AMF, source d'information, source aussi euh, d'embouteillage, et des embouteillages n'existent pas seulement sur la route Saint-Jean, mais il y a des aéroports qui sont connus dans le monde, où euh, actually bottlenecks are more and more um, stringent. Um, sometimes you watch your, when you have a your air ticket on the screen most of the time today, uh, you see that the flight time Uh, indicated is maybe if you go to GFK or to Paris or to wherever, is maybe an hour and a half. Uh, or if you from from Calcutta to Delhi or from Delhi to uh, Chennai or, or, or Mumbai, um, when you have see the flight time and the actual time you are flying, you realize that the taxi to be aligned for takeoff. Uh, is sometimes up to 50% of the indicated time. Um, pour revenir un, un moment à, à, à la question, après je parlerai un peu de tout le, le changement dramatique euh, dramatique conséquent plutôt en français euh, que, que la technologie a apporté à ce secteur. Aujourd'hui, il y a, je vais faire référence à quelques données et de base, aujourd'hui euh, il y a euh, environ 16 à 17 000 euh, avions qui sont en opération. Euh, des avions monocouloirs, des bicouloirs et des très gros moteurs. Euh, il reste à respecter le problème. Dans euh, 20 ans, et ils seront 34 000 à voler. Il y a donc un besoin d'une augmentation qui relève du 107%. Ça veut dire qu'il faudra des aéroports pour les accueillir, des personnels pour les, les services, service, service, des personnes pour les faire voler, pour les faire décoller et atterrir safely, which occurs every three seconds somewhere in the world today. Note that air transport remains the safest mode of transportation we have on Earth. The risk of lethal casualty uh, amounts to 0.014 per thousand. You have more risk, you bear more risk by crossing the road going on the other side of Catalan than you step into an aircraft. Those days, I think these things have to be reminded. In terms of new aircraft deliveries, uh, it is expected by between here, today, and 2033, which is in about 15, 16 years, 17 years' time, more than 30,000 aircraft will be delivered. And I know that you have, some of you have, have taken an option regarding handling and, 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 and maybe most probably cargo handling, which is going to be a also you know, an exponential growth. We have today something like 1,600 aircraft flying, and uh, by 2033, the increase will be 65% to 2,645. 
and which will represent something like 800 new aircraft dedicated for uh, air freight uh, transportation. So, between here today and in 15 years' time, there will be 31,000 new aircraft. Um, most of the aircraft will be single aid, mostly the equivalent du, de la famille à bois Airbus et de la famille 737 euh, Wing et, et les autres euh, dérivés, euh, environ 8000 euh, AMF <coughs> de double de voie, tout est fait, tout est fait, et 1500 de very large aircraft, famille A380 pour, pour l'instant. Euh, il faut savoir que dans le secteur où, où, où vous allez vous avez commencé à vous avez déjà un pied à l'étrier, et j'espère que très rapidement vous serez bien en selle, euh, pour utiliser une, une analogie avec, euh, avec l'équitation, et que, que le cheval ne fera pas la peau de refus pour les obstacles, et vous, vous arriverez à euh, franchir les obstacles euh, dans un, un minimum de temps et en acquérant le maximum d'expérience de, et d'expertise. Les monocouloirs euh, sont de loin, de très loin, euh, de la grosse majorité de ces avions qui vont être livrés, plus de 22 000, les euh, bicouloirs euh, longs courriers, environ 8 000, et 1 500 euh, de très gros porteurs. Et les chiffres que, dont nous disposons, qui datent, dont, je, dont je fais mention aujourd'hui, qui datent de fin 2014, euh, on parle d'un augmentation de growth et net GDP growth de plus 5,6% par an, ce qui est, euh, je vous dis ce nom, plus 56%, 5,6% de passage de growth par an, donc il y a plus en plus de gens qui vont voler, euh, et décoller et atterrir, ce qui euh, dépasse très largement le, la croissance en termes euh, économique. Et euh, euh, cela est une tendance, c'est un world trend. And within this trend, there is something which is really, really important that you bear in mind is that the emerging countries uh, who are now just taking off or aligning on to, to, to attain the runway or just taking off uh, will uh, continue to lead the pack in terms of traffic and volume of cargo and passengers transported. Um, the pattern is more or less the same when you, you look at the um, advanced economies, mainly northern and uh, western economies, uh, with, uh, compared to emerging economies. The pattern is, is, is the same, but by far, the emerging economies are about a two-fold ahead. And this uh, also um, is explained by the fact that uh, the middle-class segment in, in, in the emerging economies is really going to have an exponential growth. Uh, whereas in, uh, for example, uh, the middle-class in, in Europe and the Americas Northern Americas will represent uh, less than one, one billion uh, people, whereas in emerging countries from now today, they represent really something like 2.3 uh, billion people who will be uh, part and parcel of this middle class. There will be 5.3, nearly 5.4 billion in 2033. Uh, which is an increase of more than uh, 100%, so a twofold increase. Um, I was mentioning before that um, the growth is really, really, really uh, in, in impressive uh, in, in developing uh, economies. And by this, I mean you know, the two majors are, are China and India, Middle East, Asia, Pacific, uh, Africa. Um, the, US, the former uh, uh, USSR, you know, Eastern European countries, 
Latin uh, America and, uh, and, and, and globally Eastern Europe, Western Europe, North America, and Japan will come for some one billion people. Come today for one million people traveling. And uh, they represent um, uh, uh, only a growth of 4.2%, whereas the growth expected in the next uh, 20, 20 years will be around 6%, and representing six, or six, more than 6 billion people who will achieve uh, and, and, and see an increase in the, not only the wish, but also the volonté, the envy to voyage, but they will effectivement voyage. Today, c'est environ 22% de la population des pays émergents euh, qui ont effectivement fait un voyage. On ne va pas rentrer dans le détail de la configuration de ce voyage. Mais en 2033, cela va représenter 66% des pays émergents. Et quand vous savez que l'Inde et la Chine, ça va faire au moins. 4 milliards de personnes en, en, en 2033 combinées, vous voyez un peu le, le shift qui va ici, Air Transport, le, 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 le corps. Il y a une chose aussi qui je dois, dois, dois être rassurante pour vous, c'est que si vous avez fait cette, cette formation, c'est aussi parce que vous êtes passionné par ce, par, par ce secteur et, et je pense que. Euh, je n'ai pas le doute que la formation que vous avez reçue ici euh, vous, a, vous a donné les moyens, les outils et le savoir-faire pour utiliser ces outils afin de maîtriser euh, cette passion. Euh, ceci est très important, surtout lorsque vous êtes euh, dans une cabine où il y a 300 personnes, 500 si c'est un enfant euh, 700 si c'est un enfant euh, euh, configuré pour le marché asiatique. Et, et donc, nous sommes dans une configuration où tous les 15 ans, à partir de maintenant, le marché et les volumes de l'aviation civile va doubler. Parce que vous voyez ce que ça, ce que ça représente. Et euh, aujourd'hui, c'était la semaine dernière, euh, la semaine dernière, le constructeur européen Airbus a livré son 9 millième appareil. De famille à Et a encore du travail pour, à ce jour, euh, entre 8 et 9 000 aéronefs à être livrés dans les 8, 9 ans à venir. Ce qui fait que la cadence d'aujourd'hui, qui est à peu près même hein, pour les constructeurs, les, les avionneurs, euh, d'environ 600 avions par an, ce qui fait deux avions par jour, va passer à 1000, 1200 dans les 5 ans à venir pour pouvoir ramasser le bateau. Maintenant, si, si vous le voulez bien, et, euh, je, je vais et, faire un petit retour en arrière. Pas très longtemps. Vous avez, je pense, qu'on va gagner 20 ans. Ceux qui ont pas les fans. Donc on va prendre encore 20 ans dans la journée. Il y a 40 ans, pour réserver un billet d'avion, ça se faisait soit en agence de voyage, soit au téléphone, on s'arrangeait, sur une ligne analogique, et ça prenait environ en 4 à 5 heures pour savoir si vous pouvez voyager dépendant de votre destination. Comment ça se passait Téléphoner, bonjour, je veux aller à tel endroit, etc. etc. On vous proposait à l'époque la question qui meurt en fumeur, parce que c'était une avec des options, avec quelques options comme ça. Et la dame raccrochée, on dit Je vous rappelle, si c'est à la croisée de la rue, vous parlez de la rue, je vais le lendemain. Parce qu'elle est dans un livre, un bouton, vérifié, et puis elle revenait vers vous, et ça pouvait aller comme cela si vous aviez des exigences précises pendant un jour ou deux. Aujourd'hui, euh, une compagnie comme EasyJet, euh, Ryanair, EasyJet, euh, avait réalisé, et ça c'est tout récent, hein, avait réalisé euh, que son niveau de commande was actually going downhill. 
So we carried out some research and realized that from the internet, um, and by internet I mean um, this is very old fashioned ones, like uh, you are you're both much more smarter than I am because your smartphones are smartphones. Um, the smartphone is today uh, the principal in the emerging markets and in the established markets, the main factor of uh, reservations for the airline industry. Okay? There are some countries where payment for the internet is still problematic. But EasyJet, uh, Ryanair, actually realized that its rate of reservation for the internet and for the smartphones was going down. The research being carried out to inquire about this trend demonstrated that to be able to get on the site and have a firm booking of your trip took 17 not minutes, clicks. Clicks. And after five or six or seven clicks, the customer was bored and he shifted to competition. Today, when he has reservation, is achievable in three clicks. Three clicks. All touch on your customers. I'm still talking with this media uh, data. Um, tout ça pour dire à quel point la technologie aujourd'hui est un driver, un major driver of, of air transport. And that social media plays a hell of a of the road to bring down or to praise the service obtained on both. And this makes a difference. And this is where you will have tomorrow, hopefully in a very near tomorrow, to make a difference. Because the good experience in the old days took some time to spread around your family, friends, creators, colleagues. Today, by TripAdvisor, a good or bad experience takes one day to go around the world. They are. So, basically, the air transport part of traveling today is shrinking. Toutes les compagnies, qu'elles soient low cost, mainstream, national carriers, etc., ont la même vocation. Pick you from an airport, take off safely, treat you with more or less and more, and come down safely, land to your destination. Today, with technology, with social media, with smartphones, the traveling experience starts where you are and continues down to where you are want to ultimately go. All of this becomes a series of segmentation, whereas if not many of us can afford to travel like our jet, but everybody, and this you have to really have it percolated down into your mindset and which will become in your attitude in your job, but everybody individually from his cell phone, from his smartphone, from his desktop, is entitled to prepare, plan, experience a unique travel experience. Tout le monde ne peut pas voyager en compagnie de chef, mais chacun peut, avec des coups associés, sur les autres rues, pour les gardes, en haut, peut formater son voyage à sa façon. Qui voyage en business, qui voyage en affaires, qui voyage en déjeuner, qui voyage en 
mainstream to voyage you know, low cost to voyage you know, whatever, low frill, whatever. Chaque individu personnellement est une personne humaine qui a des attentes, qui a des besoins, qui a des envies, qui a des coups de cœur, qui a des impulsions que la technologie permet d'identifier et de transformer en satisfaction pour la clientèle qui va se répandre à travers la voie, mais en même temps qui va permettre à la main, dépendant de son positionnement stratégique, son petit avion, le site du ciel, etc., etc., il y a tellement de paramètres, de lui proposer une expérience unique dont elle va faire part, qu'elle soit positive, conflit, ou des pas de et négative, là, de ce soir. Donc moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est un, un, un métier, un secteur plein d'avenir, extrêmement compétitif, très exigeant, mais basé sur les valeurs, les valeurs humaines, le respect, de, de compassion, d'attention. Nous avons face à nous, quand vous voyagez, lorsque vous voyagez, vous attendez, vous êtes une unique personne à bord. Et you, you expect to be treated as a unique individual. Que vous avez exprimé dans vos choix par rapport à votre projet avant. Et vos amis qui réussissent sur vos vues sont celles qui savent prendre en compte et prendre en compte, en compte c'est cette aspiration du voyageur de demain. La même chose, bien sûr, ça pour le faire, mais avec deux femmes, mais avec deux. Pour je vais vous raconter l'histoire de l'homme. Je vais vous raconter ici. Donc, il y a l'avion qui quitte euh, Paris, Charles de Gaulle, sur une compagnie X, et dernière personne à monter à bord, c'est une blonde euh, un peu barbigueule. Hein. Et elle arrive, pouf, elle est fatiguée, la maison shopping, elle va retourner à New York. Je suppose que le premier fauteuil, first class, les assiettes du jour. Le test qui arrive, il dit Dis-moi, est-ce que je peux voir si c'est bien confortable, le petit, le membre, etc. Je suis dans la paix, je ne veux pas vous parler, je me suis assez, je suis posé là, je ne bouge pas. Et la dame, en attendant les consignes de sécurité, on attache sous ceinture, on décolle, etc. Et la la personnel de, de Karim, on va voir son chef de Karim, il dit qu'on a un problème. Même de vous, la chef de Karim, le chef de Karim qui vient, qui lui dit, voilà, je suis là, mais je vais te dire, je vais te mettre là, on va se passer, c'est pas ça, 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 qui était sécurisé, par le commandant, le commandant sort, suite à la situation du commandant, le commandant sort, ça s'est dit sur mon appel à la blonde sur elle, en plus, il m'a fait dire, sur le coup aussi, vous êtes vraiment une morte, elle n'a pas besoin d'être compagnie, etc. Et là, ça sort d'elle. C'est le chef de Paris, il a la zéthène, il dit, mais comment est-ce que vous avez fait Il m'a fait quand même. Je lui ai tout simplement dit que la ronde d'appareil n'allait pas lui. Voilà. Donc, euh, <rire> et voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais lui laisser avec euh, l'administration de l'école quelques documentations de ce qu'on appelle les autres de Marc Réfaux, ce que je me suis passé pour euh, partager cette euh, expérience, euh, cette, euh, ce parcours que je, je fais moi depuis un temps. Euh, sachez aussi que par rapport à l'informatique et à la technologie, there is more IT use for in-flight entertainment than for flying the aircraft. Et c'est une indication de la personnalisation à l'extrême. Chaque personne peut choisir son propre programme. Et ça représente une gestion de l'information plus que le faire de la programme. Merci beaucoup, je sais que vous êtes pressé d'avoir vos certificats. J'espère que vous avez été trop ennuyé. Peace, I know, but I have...
Thailand to review the data a little bit by the communication skills. We are also speaking the Somali language. Thank you.